Hello, good morning, class 11. We are doing mathematical tools in which integral cal calculus. This is your lecture 5. In integral calculus, we have discussed the basic formula and its application. Now, the next formula, we discuss integrometric function. So, see here, sin x dx, integral of sin x dx, it is cos x plus integral constant here cos x with minus sign. It's okay. So, second is cos x dx. It is sin x plus integral constant. You have to learn this formula and it is you know that integral calculus is a reciprocal process of differential calculus it's okay we can show this uh, the reciprocal process देखो यहां पे हम दिखा रहे हैं कैसे जैसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन दिए थे x 4 dx इसका आंसर क्या आएगा x 5 by 5 plus integral constant now we take the differential differentiation of this function d by dx x 5 by 5 plus c differentiation of constant is 0 ok 5 1 by 5 is constant and differentiation of x to the power 5 is 5 x 4 5 5 cancel so finally we get what x to the power 4 it's okay so integral calculus is the reciprocal process of differential calculus differentiation integration is opposite process reverse process of differentiation matlab dono ek dusre ka ulta process hai tum logo abhi tak kitna bataye isko indefinite integral kehte hain definite integral kya hua if we take the integral between limits that is lower limit and upper limit for example see here f is the function of function of x fx and we have to integrate it in the un, within the limit b here x is a is the lower limit and x e equal to b is the upper limit let the integral of fx dx is x we may write like this here your lower limit and this is upper limit 
इधर नीचे लोअर लिमिट डाल दिए ऊपर अपर लिमिट डाल दिए रूल क्या है इन प्लेस ऑफ एक्स वी पुट वॉट ए बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सो दिस इज योर आंसर यर इफ एफ डी एक्स एफ बी एफ ई एफ बी ई माइनस एफ ए इज योर आंसर ओके दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफिनिट इंटीग्रल डिफिनिट इंटीग्रल डिफिनिट इंटीग्रल क्या हुआ कोई भी इंटीग्रेशन जब विद इन लोअर लिमिट टू द अपर लिमिट लेते हैं तो उसमें हमारे पास जो भी आता है वो क्या कहलाएगा डिफिनिट इंटीग्रल कहलाएगा ये कहाँ यूज होगा फिजिक्स में हम लोग देखेंगे देखो वर्क डन वर्क डन बराबर होता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ जब वेन थीटा इज जीरो थीटा इज जीरो मीन्स ऑब्जेक्ट दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड फोर्स इज एक्टिंग एंड ऑल्सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिसप्लेसमेंट देर यू दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल फॉर कॉन्स्टेंट फोर्स कॉन्स्टेंट फोर्स इफ वी प्लॉट ए ग्राफ इन दिस केस दिस इज द डिसप्लेसमेंट एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइड हियर फोर्स इज कॉन्स्टेंट दिस इज फोर्स इज कॉन्स्टेंट हाउ वी फाइंड वर्क डन कैसे निकालेंगे इसमें वर्क डन हम यहां पर हमारे पास दिया हुआ है पोजिशन वन और ये पोजिशन टू इसको हम दिस इज सैडेड एरिया अंडर द लोअर लिमिट टू द अपर लिमिट इन दिस केस वॉट हैपन तुम्हारा वर्क डन क्या हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा हमको फोर्स हमारे पास कॉन्स्टेंट है ये एस टू माइनस एस वन हो गया अगर एस टू माइनस एस वन एस वन एस है तो हमारा वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा एफ इंटू एस ये तुम्हारा वर्क डन हो गया ठीक लेकिन मान लो फोर्थ इज नॉट कॉन्स्टेंट इन मेनी सिचुएशन यू विल फाइंड फोर्थ इज नॉट कॉन्स्टेंट तुम लोग को बताए थे क्या इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में एरिया कैलकुलेट करने के लिए होता हियर वी है वी कैलकुलेट द एरिया विद इन द पोजिशन एस वन टू एस टू वेन फोर्स इज कॉन्स्टेंट नाउ इफ द फोर्स इज नॉट कॉन्स्टेंट देन सी इफ ए ग्राफ of force and displacement see here s let the graph is like this this is the variable force force is not constant 
force is changing with changing position let this is the lower position s1 and this is higher position s2 we have to find what is the total work done is case mein humko total work done nikalna hai how we find this is if we solve the area shaded of force versus displacement within the two limits of position we get the total work done in this case but we see here in this case dekho to ye force variable hai iske is par har instant mein hamara area jo hai nikalenge wo alag alag hoga matlab usko seedha calculate nahi kar sakenge in that case we divide divide this is delta ds we divide a large number of strips of position with width of position and if the rectangular area the rectangular area of because of ds is very very small it is tends to the zero in that case this is a rectangle and the whole area is divided into large number of rectangular shape and we have to find what is the work done in this case work done is summation of constant force at a point f and delta s the convenient way to solve this we take the integral integral f डी एस यहां पर क्या करना पड़ेगा ये जो स्ट्रिप्स लिए हैं हर जगह उसका एरिया बदलते जाएगा सबका एरिया निकाल लो और सबको जोड़ना पड़ेगा तब टोटल एरिया निकलेगा तो लेकिन आसान तरीका क्या है हम इसको इंटीग्रल ले लेंगे कहाँ से कहाँ तक तो हमारा पोजीशन S1 से लेकर S2 तक तो हमारा लोअर पोजीशन हो गया S1 और अपर पोजीशन हो गया S2। टू सो इन दिस केस वी हैव द एरिया एस डी एस इंटीग्रल विद इन पोजिशन एस वन टू एस टू ओके अब इसका एक डिप्लीट इंटीग्रल का हम लोग जनरल एग्जाम्पल लेंगे सिंपल एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखो इधर सी इयर वॉट मान लो एक सिंपल इंटीग्रल दिया हुआ है एक्स टू दी पावर फोर डी एक्स और यहाँ पे लोअर लिमिट है वन टू और अपर लिमिट है मान लो थ्री इस केस में क्या करें कैसे सॉल्व करेंगे इसका सिंपल इंटीग्रल ले लो इसका इंटीग्रल होगा फाइव बाई फाइव लिमिट दो से लेके 
तीन तक ठीक है अब ये कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर दो और एक्स की जगह पर अपर लिमिट में जो वैल्यू से रख दो यानी थ्री टू दी पावर फाइव ठीक और माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कर दो एक्स की जगह पे टू टू दी पावर फाइव इसको सॉल्व कर लो यू गेट द आंसर इसको तुम सॉल्व कर लोगे अपने से और तुमको इस सवाल का इस प्रॉब्लम का आंसर आ गया सिमिलरली इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे सी एयर एक और इक्वेशन देते हैं इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स कॉस एक्स का लोअर लिमिट है यहां पर मान लो माइनस पाई और यहां प्लस पाई ये पाई क्या हुआ 180 डिग्री हुआ पाई मीन्स 180 डिग्री कैसे सॉल्व करेंगे यहां पे देंगे कॉस कॉस का इंटीग्रल साइन एक्स ठीक इसका अब ये लोअर लिमिट हो गया ये अपर लिमिट हो गया अब यहां हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन माइनस पाई लेकिन यहां पे आंसर हमको आ जाएगा साइन पाई जीरो होता है साइन माइनस पाई भी जीरो होता है सो फाइनल आंसर हो गया जीरो इसी सवाल में यदि हम यहां पे कॉस एक्स ले लें तो कॉस एक्स कॉस एक्स में शाइन एक्स ले लें यहां पे तो कहा यहां पे साइन एक्स ले लें हमारे पास आंसर क्या आएगा माइनस कॉस माइनस कॉस एक्स आएगा ठीक अब देखो यहां पे माइनस कॉस पाई फिर माइनस माइनस प्लस कॉस माइनस पाई कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो यहां पे हम लिख सकेंगे माइनस कॉस पाई प्लस कॉस पाई अब देख लो फिर से कॉस पाई का मतलब होता है माइनस वन कॉस पाई का मतलब हो गया माइनस वन यहां पे प्लस है फिर और इस कॉस पाई का हो गया फिर माइनस वन ये हो गया वन और यहां पे हो गया माइनस वन सो फाइनली आंसर आ गया हमारा जीरो सो इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग डिफ्लीट इंटीग्रल ऐसे लेते हैं ठीक है ना अब इसका यूज हम फिजिक्स में देखते हैं फिजिक्स में मैकेनिक्स में इंटीग्रल का यूज कैसे करेंगे देखो इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन जो नाइन में पढ़े थे वो क्या था तुम्हारे पास वी यू प्लस ए टी ठीक है दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यू नो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसका कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन करेंगे 
बताए थे तुम लोग को एक्सलरेशन का डिफरेंशियल फॉर्मूला जो होता है वो डी एक्स बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पार्टिकल का मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन है एलोंग द एक्स एक्सिस ये ये तुम्हारा हो गया वेलोसिटी और एक्सलरेशन एक्सलरेशन होगा डी वी बाई डी टी ये लास्ट क्लास में तुम लोग को बताए थे इट्स ओके okay? अब इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं सी एर ए इज डी वी बाई डी टी फॉलोस डी वी इज ए डी टी अब हम इंटीग्रल लेने से पहले लिमिट ले लें लिमिट्स टेकिंग लिमिट्स एट टाइम टी इज जीरो दिस इज द इनिशियल टाइम सो क्या हो जाएगा वेलोसिटी हमारा ये देखो ये वेरिएबल है यहां पे भी है ये वेलोसिटी हमारा इनिशियल वेलोसिटी ये हम लोग इस बॉल से यूज करते हैं यू से जब फाइनल टाइम देते हैं हम लोग यानी एट टी मतलब टी टाइम पे ऐसे केस में वेलोसिटी को हम लोग फाइनल वेलोसिटी लिख लेते हैं वी नाउ वी टेक द इंटीग्रल विद इन द लिमिट तो देखो ये फॉर्मूला है इसका इंटीग्रल लेंगे वॉट इंटीग्रल डी वी इज एंड तुम लोग क्लास नाइन में पढ़े हो गए दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल ओनली फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन सो ए इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा ए इज कॉन्स्टेंट और यहां देखो डी टी है हमारा सो डी टी टाइम का लिमिट कहां से कहां तक लिए हो जीरो से लेकर टी तक वेलोसिटी का वेरिएशन कहां से कहां तक है इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक ठीक है सी हियर देखो यहां डिफ्रेंसिएशन का भी यूज किए हम लोग और अब यहां पे इंटीग्रेशन का भी यूज कर रहे हैं अब इसका इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है तो डी वी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा वी लोअर लिमिट अपर लिमिट ए एक्सलरेशन डी टी का टी जीरो टू टी लिमिट को पुट कर दो यहां से वी माइनस यू और यहां से ए टी माइनस जीरो इतना छोड़ दो और इसको अरेंज करके लिख लो वी इज यू प्लस ए टी बी इज यू प्लस ए टी हम लोग यहां पे क्या देखे इन डिफरेंशियल फॉर्मूला से एक्सलेशन के डिफरेंशियल फॉर्मूला से और ये डिफ्रेंसिएशन ये एक्सलेशन यूनिफॉर्म एक्सलेशन था देर फोर वी कैन डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम काइनामेटिक्स पढ़ेंगे आगे मोशन चैप्टर में हम लोग तीनों इक्वेशन को इंटीग्रल मेथड से डिराइव करेंगे ठीक है फिर देखो तुम्हारा हम लोग हम लोग अब कैलकुलस समझ 
पर जितना चाहिए उतना हम लोग कर दिए इस पर हम डिफ्रेंसीसन जो कि एन इंटीग्रेशन कैलकुलस पे असाइनमेंट भेज देंगे तुम लोग उसको सॉल्व करोगे एक दो दिन में उसको हम लोड कर देंगे तुम्हारे ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में या जो भी ग्रुप होगा और उसको तुम सॉल्व करोगे इट्स ओके थैंक यू